Hi everyone, I see you in two minutes. Nos vemos en dos minutos. Ok, ok. Morning, good evening, teacher. Okay, let's start with our class. We're going to call the attendance first. Please turn on your cameras. Encena su cámara, por favor. Vamos a pasar la asistencia. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Diana Marcela. Presente. Edwi Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Francisco Humberto. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Gerardo, welcome. Aide de la Paz Santos Vázquez. Aide de la Paz. Jair Adonis Martir Molina. Jair Adonis. Juana Cristela Euseda García. Presente. Thank you. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. Katia Carolina Parada Trejo. Katia Carolina. Marina Vanessa Vázquez Romero. Marina Vanessa. Ok, Miriam Arelí Romero Luna. Pamela Abigail Vázquez Hernández. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. 
Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Y así Beatriz Valle García. Ok, so let's start here with our class. Con sí, Disculpe. <ríe> Hola, Ide. Hola, teacher. Soy Gabriela. No escuché mi nombre. Presente. Ya lo dije al inicio. Ay, perdón. <ríe> Vamos a ver aquí a Ide y Gabriela. Bye. So we're going to continue there with our class. Ahí vamos a continuar con la clase. Primero, vamos solamente un comentario acerca de las actividades y el progreso que han tenido en la semana 3, ¿verdad? Para que, porque hoy, hoy es uh, viernes y se supone que las actividades deben te, te, quedar finalizadas para esta noche. Vengo con, no puedo hablar este día, vengo muda. Veamos. Personas que ya finalizaron la semana 3. Wow, wow, wow. Muy bien. Brenda, Vistela, Dayana, Edwin Leonel, eh, Gabriela María, Gerardo Antonio, Aide, Katia Carolina, Mariana Vanessa, Miriam Arelí, Santos Alberto. Ya terminaron la semana 3. Al igual que Teresa y Verónica. Muy bien. Thank you so much. Los demás, todavía nos falta un poquito ahí para terminar la semana 3. Debemos ponernos ahí las pilas para ir avanzando también. Los ejercicios son acorde con lo que vamos viendo, así que esperemos que salgamos bien en cada una de las actividades. Ahora que ya tenemos ese update, esa actualización de las actividades, Let's start with our class. Comenzamos con nuestra clase, chicos y chicas. Today is class number 15. Estamos en la clase número 15. A cinco clases menos esta de terminar el módulo 1. Ya casi. La, semana, la siguiente semana es la semana 4 o la unidad 4. Entonces nos falta bien poquito. Prácticamente. So let me put this right here. One moment. So. Today's class is called Vocabulary Practice. Right? Eso es lo que vamos a hacer es prácticamente uf, un montón de ejercicios relacionados con todo lo que hemos hecho esta semana. Hoy se van a cansar. Hoy sí vamos a ir rápido, ejercicios de 10 minutos máximo para ir avanzando. Right? So, Vocabulary Practice. So, we're going to start here with some exercises that we have pending from yesterday. Tenemos dos ejercicios que nos quedaron pendientes de ayer. Right. Let me show you. Bueno, uno es uno, uno, uno. No son dos, uno. Let me put it here. One moment. ¿Pueden ver la pantalla de nuevo? Aún no, teacher. Aún no. Un segundo. No, teacher. There we are. ¿Y hoy? Hoy sí, ¿verdad? Sí, ya. Okay. Yeah. Yes, teacher. Ok, excellent, excellent. So, the first exercise that we're going to do is this. Right, it says complete this conversation with the correct words. We have here this practice of simple present. Right? Karen, no se aflija. Le veo cara afligida, no se aflija. Right? This is easy. For you, it's going to be very easy. Para usted va a ser super fácil realizar este ejercicio. Right? So, what are we going to do? We are going to put here, right? Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito. ¿Lo ven mejor? Sí, ¿verdad? So, what do we have? We have Tom and Liz, and we have two options here. The first one says, what does your husband do does exactly? What is the second option? Does. Does? 
What does your husband does? Exactly. Does. Are you sure? Seguro como que se llama Gerardo? Is it correct, Gerardo? What does your husband does exactly? ¿Qué sucede, Gerardo, cuando yo tengo, cuando yo tengo el auxiliar das? ¿Qué sucede? No, 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 no. Para, para que ahorita estoy aterrizando. Quiero ver, what does your husband does? Cálmese, señora, cálmese, señora. No se hago loco. ¿Ok? Uh, voy a revisar. Check that answer. Yeah. Give, give me 30 seconds. Deme 30 segundos. Vean esa, esa respuesta. Okay, you got the answer, Gerardo? Ya tiene la respuesta? La regresa, mi no me olvida. Husband, eh, ¿qué sucede? Dice, cuando es una pregunta. Uh -huh. Está bien si dejamos, no? está bien si dejamos das en das. No. ¿Qué pasa entonces? Porque ¿Qué? solo es una, eh, solo puede ir el auxiliar al comienzo de la pregunta. Uh -huh. Y el otro qué es entonces? Es un verbo. Es the verb. Es so what's the correct answer? Entonces es do. Do. Beautiful. ¿Qué, haces, ¿Qué hace tu marido exactamente? Algo así dice, ¿verdad? No sé. What no, does no. your husband do? El español me cuesta, Gerardo. A mí también. <ríe> Por eso no me hice traductora, porque me cuesta. <ríe> Estoy bien salvadoreña para hablar. Husband do exactly. Mm -hmm. Exactly. Very good. What does your husband do exactly? That's the correct answer. Now, you're going to copy this, right? And you're going to do each of the options individually. Van a escoger las respuestas y vamos a hacer este ejercicio de forma individual. ¿Ok? Veamos qué obtenemos. Let's start. <laughs> ¿Ya tomaron captura? No, todavía no. Bueno, aquí va a quedar porque va a ser individual, así que nos vamos a dar todo, no hay problema. Tell me if you have questions. Díganme si tienen preguntas. Hi Santos. Hi Susana. Hello, hello. Buenas noches. Buenas noches. Hello, teacher. ¿Alguien sabe de Katia Carolina? Ya tiene dos días de no venir Katia. Katia Carolina. No saben si está enfermo. Se puso la vacuna y se enfermó. Al, al menos ahora Katia iba a ir al dentista y creo que iba a sacarse una muela o algo. Iba a estar incapacitada o oh, tres días. Hoy, mañana y el domingo. Pero los otros días. 
Ouch. Bueno. Y de Francisco Humberto. ¿Quién está con Francisco Humberto? Carla Susana, ¿verdad? Yes, teacher. Eh, él también se puso la vacuna. Mm. Lo va a poner el lunes y no va a venir a darles clase. Mentira. <ríe> Me puse la vacuna. I'm finished, teacher. You finished, Brenda. You're fine. Very good. Excellent. ¿Todos terminaron? ¿Todavía no? Ya estoy Ya yes, estoy Okay. Ok. Teacher, me dice Marina Vanessa que no ha salido de la oficina todavía, que por eso no se ha conectado. Ouch. Finish, teacher. Finish. Excellent. We have two people who have finished. Teacher, este, yo creo que ayer tenía one on one with you, pero como no pude entrar, entonces no sé si ahora lo tendría o usted lo reprogramaría. You lost it. Perdió el cupo. Ah, mi amor. <risa> este es uno por día, fíjense. Entonces, el, eh, ya están programados todos los cupos. Ah, pa. no, pues igual. Vamos a seguir. <risa> Sí, sí, me fijé. Así que nos quedamos ahí con Miriam un buen rato, platicando de la vida. Es que tuve una reunión del trabajo y como estoy de noche, oh. entonces, ajá, no pude entrar. Me avisan todo. Hagamos algo, chicos, cuando terminemos. Levantemos la manita acá para saber quién ya terminó. Right. Por ejemplo, yo aquí. I'm just raising my hand. Okay, very good, Gerardo, Brenda, Verónica. Ahí aplaudió Brenda, no levanté la mano. Ahí estaba. Sorry, teacher. <ríe> Usted aplaudió, Karen. Está aplaudiendo. Ah, no está diciendo hola. <ríe> Ay, ¿cuál mano hay que levantar entonces, teacher? <ríe> está Ah, ya vamos a buscar. Reita, como este dedo que va de lado, ¿no? Sí. Ay, vamos a ver si la hay. Ah, 
Nos falta Dayana, Cristela, Edwin, Gabriela, Carla. No la quiero sí, de esa idea. Hola, idea. teacher. Estoy solo de oyente. Sí, ya lo digo. No se preocupe. Te la menciono, ignóreme. Gracias. Thank you, Juana. No ¿Tantos? le apareció la mano. No le apareció. ¿Cómo que no le apareció? No, no me aparece. Ando buscando el icono y no. Recuerden no. encender la cámara. Después, un software le va a poner ahí que no encendía la cámara. ¿Vemos las respuestas? ¿Sí? Veamos. Let's see the answers. Now, we have here, do. Now, let, let me get the answer for Liz. Eh, Brenda. Yes, teacher. Uh, he works for a department store. He's a store manager. He's a store manager, very good. He works for a department store. He's a store manager. Good job, thank you, Brenda. Brenda, choose another person. Usted escoja a alguien. Eh, uh, Gerardo. Gerardo. Next one. Uh, who does he like, like it? Who does? He like it. He like it. Like it. How? How does he like it? How does he like it? Very good. How does he like it? Repeat. How, How does, does he like it? How does he like it? Very good. Continue there. Who's next, Gerardo? ¿Quién va después? Uh, Veronica Esmeralda. Veronica Esmeralda. Uf, this is long. Este va desde aquí, Verónica. Deme la primera hasta donde dice hours. Ok, este. It's an interesting job. He likes it very much. Mm -hmm. But he works long hours. hours. And what do you do? Okay. He longs, he works long hours. He works long hours. He works. Uh -huh. And and what, do you do? what do you do? And what do you do? Right? Very what good. Do do? Thank you, Veronica. Who's next, Veronica? Juana. Juana. Help out, Juana Tom. I am a student. I'm a study architect. I study. 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 Architecture. 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 Very good. I'm a student. I study architecture. Very good. Thank you, Juana. Who's next, Juana? Who is next? Aide. Aide. Oh, really? De verdad, vos. Oh, really? Juana, ya te vi, Juanita. Um, oh, really? Oh, really? Where does you go to school? School? Okay. Where does you go to school? Where does you go to school? Okay. I did. Can I use does with you? Does you? Yeah. Yes. Is it possible? 
¿Es posible does... utilizar das with you? No, where does you? Where? Do you go? Where do you go to school? Where do you go to school? Right. Thank yes. you so much, Aide. Who's next, Aide? Santos. Santos. I go. Hmm? I go. I go, uh huh. To Lincoln University, my film, film, film. Mm -hmm. Gas, do, they do. I go to Lincoln University, my girlfriend goes there too. Gas. Gas. Gas there too. Gas, no, gas is gasolina. Gasoline, gas, no, gas, gas. Gas. Excellent. Thank you so much, Alberto. Who's next, Alberto? Quién va? Quién? Quién? Quién va? Quién va? Katy. Katy. Katy no está. No pregunte por ella, pues. Está. Eh, Abigail está. Abigail está, no, tampoco. Muy bien, no, no ha venido. Desde hace como cinco días no viene. Eh, Edwin, tampoco está. ¿Cómo no? Mira, ahí está bien tranquilo, en París. ¿O dónde anda Edwin? In my house. In my house, sí, es a ver a dónde anda. Really. And what? That she studied. What does she study? Okay. Study. Study. What pero, does she study? Uh, pero lleva U, pero así se pronuncia. Study. So. <laughs> Very good. Who's the last person? Edwin, ¿quién va a definir? Juana Grisela. No, ya pasó. Okay, otra, otra, rápido, rápido. Vamos, apúrese. Teresa. Teresa. She study. She study. Like that? Yes. She is the person. She studies. She studies what? She studies hotel management. Hotel management. Very good. Now I am going to read the conversation. Voy a leer la conversación. Pongan por favor atención a la pronunciación y van, me van a ayudar tres personitas. Okay? So let's start. Pay attention to the pronunciation. Okay? What does your husband do exactly? He works for a department store. He is a store manager. How does he like it? It's an interesting job. He likes it very much, but he works long hours. And what, what, what do you do? I am a student. I study architecture. Oh, really? Where do you go to school? I go to Lincoln University. My girlfriend goes there too. Really? And what does she study? She studies hotel management. That sounds interesting. Okay. I want one Tom. Tom is gonna be Brenda, right? And Liz is going to be a Karen. Brenda and Karen. Okay. okay. Let's do it. What does your <laughs> husband do exactly? He works for a department store. He's a store manager. Uh, who does he like it? An interesting job. Interesting job. He likes it. He's an 
interesting job he likes it very much. Okay, continue, it's your part. Uh, uh, pardon. But the words, long hours, and what do you do? I'm a student, I'm a study art, article. Oh, really? Where do you go to a school? I go to Lincoln University. My girlfriend goes there too. Really? And what does she study? She studies hotel management. That sounds interesting. <laughs> that sounds interesting. Very good. Interesting. Repeat. Inter. Interesting. Interesting. Exactly. And architect architecture. Ah, okay. Thank you. Architecture. Choose one person. Brenda escoja una persona y Karen escoja otra. Eh, Edwin Lionel. Eh, Gerardo. Okay. So Edwin, your Tom, Gerardo, your Liz. Okay. okay. What does your husband do exactly? He works for a department store. He's store manager. How does he like it? It's an interesting job. He likes it very much. But the, but he works long hours. And what do you do? I'm a student. Yes, I study architecture. Oh, really? Where do you do go to school? I go to Lincoln University. My girlfriend goes there too. Really? And what does she study? She studies hotel management. That sounds interesting. Okay. Interesting. Interesting. I'm sorry. Interesting. Interesting. Very well. Interesting. Thank you so much. Right there we have. Uh, do I have any volunteers? Voluntarios? Okay, Santos and... Somebody who wants to practice their English? Are you going to practice their English? Very good, Aide. Santos and Aide. Santos, your Tom, Aide, you are Liz. Yeah. What does your husband do, Santi? works for a department store. He's a store manager. How does he like it? An interesting job. He liked it very much. But he worked long hours. Um, what do you do? I I a student. I study. I student. I study architecture. Oh really? Where do you go to school? I go to Lincoln University. I give film gas. Do you do? Really? And what does she study? She studies hotel management. That sounds interesting. Very good. Thank you so much. Now, everyone, please, when we say, we don't say girlfriend, we say girl, girlfriend. 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 Okay, girlfriend. Girlfriend tiene dos significados. Puede ser como mi mejor amiga. Oh, she is my girlfriend. Right? Ella es mi mejor amiga. Oh, she is my girlfriend. Ella es mi novia. Right? So, yes. you can have two different meanings. Right? You can have two different meanings. Puede tener dos significados distintos. Va a depender del contexto. So we have this, let's save this information, right? Save Teacher. it. Teacher, ¿Sí? tengo una pregunta. Pregunte. En la tercera, 
Esto dice, how does he like it? Uh -huh. eh, ¿Por qué no lleva en he likes la S? ¿Por qué lleva el auxiliar, el auxiliar does? Yeah. That is the answer. Esa es la respuesta. Ah, ok. Siempre que va el auxiliar, el verbo no va a llevar eh, la regla de la S. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you. Gerardo, what is your question? And girlfriend también se puede usar the best friend. She is my best friend. Yeah. Best. Repita. Best. 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 Best, best friend. Best friend. 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 Best friend. Best friend. Mm -hmm. Best friend. Exactly. Okay. Thanks. Mm -hmm. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta antes que sigamos a la siguiente actividad? No hay preguntas. No teacher. Okay. No teacher. Let's do this. We have the next exercise. In this exercise, what we're doing here, right, is that we're putting the question, the, the words in order, right? With simple present, with the verb to be, right? And we're going to give the answers, but we're gonna do this orally right now. Hagan sus, sus preguntas, right? Y sus posibles respuestas, right? Let's do it. And I am going to ask you right now. For example, number one says, name your what's last teachers. What's your teacher's last name? My teacher's last name is uh, Valenzuela, right? Name your was first teacher. No sé qué dice ahí, se va a decir mi qué dice, right? Let's put everything in order. Pongamos en orden y luego le damos una respuesta. Si no se acuerdan de mi nombre o del nombre de un profesor, pon ahí fulanito, sotanito, eh, pancracito. Right? Doesn't matter. Right? Let's do it. Pongamos las palabras en orden para crear nuestras preguntitas y luego las respuestas que le podemos dar a eso. Ok? Let's do it. Did you finish? Terminaron? No, teacher. ¿Por qué no? O si esto está bien, pues, no, me inquieto. Tómense su tiempo, no hay problema. Si tienen preguntas, por favor, díganme.
Tell me when you finish. Hoy le va a tocar trabajar bastante, así que. Listo. Finish. Very good, thank you, Aide. Tú mencionaste así de café, que eso va a estar bueno, esa hora y veinte que quiero. You can do it, you can do it. I'm finished, teacher. Thank you, Brenda. Finish, Very good. Two more, two more, so we can continue. Finish, teacher. Excellent. Let's take a look at the answers. All right, number two. Aide, what do you have? What's your teacher's name? My teacher's name is Sylvia. Okay, very good. But it says, what's? What's your teacher's first name? First. Uh, first name. Mm -hmm. For example, your first name is Aide. Ah, no, usted solo tiene un nombre, Aide de la Paz. Uh -huh. Your name is Aide de la Paz. Very good. My teacher's name is Sylvia. Very good. What's your teacher's first name? Good. Very good. Thank you so much. The answer, my teacher's first name is Sylvia. Sometimes, sometimes is other name. A veces me lo cambio. Veamos, who else finished? Santos, right? Where is, yes. mm -hmm. where is your front teacher? Where is your front teacher? Okay. Is this correct? Where, where is? Where is? Uh -huh. Vamos a hacer el movimiento de unas palabritas ahí. Okay. Where is your? Your uh, teacher from. Where is your teacher where is your from? Teacher from? Where is your teacher from? Okay, and what is your answer, Santos? Oh, he's from the Canada. He's from the. She's, she's from Canada. Okay. She's from Canada. Okay. She's from Canada. She's from Canada. Okay. She's from Canada. Okay. She's from Canada. Canada. Si saben, me mandan la información. Right. She's from Canada. Very good. Thank you. Number four. Who has number four? Who has number four? Mm -hmm. 
No, no teacher. teacher. Okay, Karen. How is your English class? Boring. How is? Twenty. <laughs> How is your English class? How is your English class? Mm -hmm. What's your answer? <laughs> it's very easy. <laughs> It is very easy. Ya estuvo mal. Luna lo va a traer más ejercicio. Ya. Más difícil. De los que ven los bichos de lingüística aplicada. Voy a poner. It is very easy. Very good. And who has the last one? Who has the last one? Gracias, sí. Juana Cristela. Uh -huh. Uh, Brenda. Ah, Brenda, Brenda, Brenda. Uh -huh. Ok. Uh, what are your classmen like? What are your classmates? What are your classmates like? Uh huh. And my classmates like are intelligent. My classmates, okay, are intelligent. Okay, we don't have to use in this case, Brenda, we don't have to use like. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Solamente la pregunta es, ¿cómo son tus compañeros de clase? Oh, they are intelligent, they are boring, uh, they don't like to okay. participate. Okay. Very good. Okay. Thank you so much. Excellent. Can we delete this? ¿Borramos esto? ¿Seguimos? ¿Puedo seguir acá? Yes, teacher. Yes. yes teacher. Ok, excelente. Let me go ahead and delete this information and we'll go with the next activity. In the next one, oof, look at this. We have one, two, three, one, two, twelve different clocks. Doce relojes. Y la actividad dice, what time is it? So what are we going to do? We're going to give the time. Vamos a recordarnos cómo dar la hora. Right? Eso es lo que necesitamos. How to give the time. Right? This activity, yes, this one is going to be in pairs. Esta va a ser en parejas. Right? Pero vamos a escribir una forma de cómo se dice eh, la hora. Pero no vamos a escribir la forma fácil. Okay? Porque la fácil es la que diga it's it's 11:40 it's 11:10 it's 5:30 no i don't want that right i want you to use the other phrases okay vamos a utilizar una de las opciones que les he dado pero no la fácil la fácil ya ya me la sé es super sencilla solo decimos los números y ya estoy it's 11:40 it's 11:30 right that's easy eso está super fácil vamos a dar la hora y vamos a ocupar ya sea past after, to, or before, right? That's what we're gonna do. We're gonna do use a clock, chart, half. It depends, okay? ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer? Sí? Yes, no van a escribir las dos formas por cada hora, solo una, right? Una forma por cada hora, porque si escribimos dos, nos vamos a dar toda una vida. Una forma para ir avanzando. Right? Por cada uno de los relojes. Ahora, antes de que se vayan a trabajar, voy a pasar asistencia. Right? Ya les voy a mostrar otra vez la imagen. Right. Para que no se nos olvide, pasamos asistencia acá. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Ortoñez Velázquez. Presente. Francisco Humberto Maya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Gerardo Antonio Presente. Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. 
Tatia Thank Carolina you. para Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Miran Arely Romero Luna. Pamela Digail Vázquez Hernández. Pamela Digail. Santos Alberto Chicas Juárez. Silvia Lisset Barrios Morales. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Ok, perfect. So we're going to continue here with our class. Seguimos con la clase. Les muestro de nuevo la imagen de los relojes. Can you see it? ¿Ya la pueden ver? Yes, teacher. Excellent, excellent, excellent. So, take a screenshot. Toma una captura, por favor. Okay, very good. Now that you have this, we're going to work in pairs. We're going to start working. Remember, you're going to give one option, one option for each one of them. Not two, right? Only one. And it cannot be the easy form. No puede ser la forma fácil. Vamos a dar una opción para cada uno. Right. Let's do it. En parejas. Vámonos. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Diana, can you choose your group, please? Diana. Diana. Quiere usted dice las primeras de los dos cuadros y yo las de abajo. Vaya, muy bien, tres y tres. Ese es trabajo de maquila. <ríe> Así no, ¿verdad? Uh -uh. Pero en el caso de, de que como son las 11, ¿verdad? En la primera. Uh -huh. Entonces ahí tendríamos que decir eh, it 12 o clock. It's 12, 11. Quiero decir 11 o clock. It's 11 o'clock, exactly. Ah, muy bien. Entonces la otra es en once cuarenta. Ahí tendríamos once y cuarenta. Any questions? Y cuarenta. Sobre las eleven. Eh, sería 11 o'clock. Porque 11 o'clock es la única opción que encontramos, Ticha. Yeah, that's correct. Ok. <laughs> Thank you. You're welcome. Sí, era más bien. Sí. Vale, eh, entonces las 11.40 sería. Pa, 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 pa. Is 11. No, pero. No, sería is twenty to eleven sería verdad. Mm. Uh -huh. Como no vamos a decir <ríe> la fácil, pero como ya dijo que utilizáramos before. Uh -huh. 
Entonces, oh, usted propone hacerla con is. O oh, ajá, o pongamos is, is 20 before 11. No sé, dígame usted si encuentra otra. Puede ser. ¿Cómo? Si le hacemos 20 a las. ¿Cómo? Oh, no. 40 pasadas. Ah, perdón, perdón, perdón. 20 antes de las. Sería 12, perdón. Como es las 11 y 40, ¿verdad? Ajá, perdón, perdón. Sería X, no sé. Puede ser X, 20. No, 20. 20. 2, 12. O oh, is 20 before 12. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sería 14. No. Es que como ese es el fácil, la, la fácil. La fácil 30. sería is 11 for 40. 40. No. Uh -huh. Pero como esa es la fácil, entonces no tenemos que ocuparlas. Fácil. Uh -huh. eh, Ajá, pero si se, pero si se, acu si se acuerda del, ¿cómo se llama? De, del ejemplo que puso del reloj. Sí. Past y after se ocupan de las 12 hasta las 6. Y de sí. las 6 a las 12, la otra mitad, se ocupa tú before. Ah. Uh -huh. Bye. Entonces, bueno, yo, yo así le entiendo, <ríe> según los ejemplos que ella nos dio. Ajá. Uh -huh. Ay, Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los... <ríe> Ay, perdón, pero ya me dio la gripola. Va, eh, no sé, pero yo pienso de que tendría que ser is 20 before 12, que quiere decir 20 para las 12. Uh -huh. 20 para las 12, como son las 11 y 40. Pero no sé, es el único que... O oh, oh, es 22 duelos. O sea, podemos utilizar el tú o el before. Hagámoslas con before, pienso. Ajá, entonces, is 20 before 12. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Me voy a copiar rapidito las horas porque nos vamos a ir con los ejemplos que ella nos dio para poderlo hacer más rápido. Qué difícil va. <risa> Solo para Ay, la sí. hora. El otro es a las 11 y 10. Ah, ahorita voy a ver el reloj porque el reloj. Luego está la, la otra. Los diez. Sería es it's it's too fast. Ah? It's too fast. No, sería it's ten. Susana está teniendo problemas en conectarse. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Uh -huh. Sí, tiene problemas para conectarse. Pues venía a hacerle compañía, pero ya vino ahí. Sí, ya regresó. Hola, Susana. Hello, teacher. Hello. Ya finished. You finished? Sí. Yes. yes. Okay, can I listen to your answers? Okay, si quiere le decimos una, cada uno. Uh -huh. Okay, empezar yo. Eh, las 11 y es 11 o'clock. It's 20, 20 before 12. Uh -huh. It's 10 past 11. Uh -huh. It's 10, it's 10, te toca, it's 10 after... Sí, ya la dije, y se fácil y leve. Fácil y Half past five. Y es five o'clock. Is twenty-five past, past five. Is ten mm -hmm. past two. Is half past two. Is two o'clock. 
It's 16 past four. It's four o'clock. It's half past four. Half past four. Excellent, beautiful, thank you so much. Your classmates have not finished yet. Los otros grupos no han terminado. Así que me van a esperar dos minutitos más para, para eh, reunirnos todos, ¿ok? Okay, thank you. Four o'clock. It's a four o'clock. Four o'clock. It's four o'clock. Mm -hmm. Vaya, ahora it's mm -hmm. half past eh, past four. ¿En cuál está usted? It en la cuatro, cuatro y media. Ya, ya puse uh, la cuatro, it, ¿verdad? It's half past it's four. Half past uh -huh, four. It's half past four. Uh -huh. Son las cuatro y media, correcto. Uh -huh. Con usted vine a aprender eso. Me dijo ¿verdad? <ríe> sí. <ríe> no, si ya lo sabía. No, hombre, no estuve en la clase ayer. No estuvo. Aquí lo Pero sí sabía, teacher. Sí sabe, sí sabe. <ríe> o sea, estaba haciendo el que no sabía. Cabal. El humilde se hace. El humilde. El humilde. Sí, ya finalizamos nosotros. Ya finalizamos. Bueno, yo creo que nos vamos porque hay tres grupos que finalizan. Vamos okay. a compartir, si no nos va a relatar. Vámonos, vámonos. Let's go. Okay, so let's share the answers that you have, right? We are at 11 people, so if each one of you is going to have one, right? So 11 que están en la clase, que triste que solo hicimos 11, pero bueno, ni modo. Right, we're going to share one. Vamos a ir así en forma, en forma, ¿cómo es? Vertical, horizontal, ¿cómo se dice? Vertical. We're going to go like this, like this. This and this, okay, one by one. Brenda, tell me this one. Yes, teacher. It's 11 sharp. It's 11 sharp. Very good. Continue, Diana. Diana Marcela. Yes. It's 11, 14. At night? 11.40 at night. No, that is incorrect. Recuerden que teníamos otras opciones. Les mencionaba que las opciones fáciles ya se las pueden. Ya tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cuál es la otra opción? Okay. Regreso con, voy a regresar con usted, Diana. Piensa en la otra opción. Les di tres opciones para que utilizaran. La forma fácil, ¿es 1140? No, esa está muy fácil. Vamos a poner algo más difícil. Utilice las otras dos opciones. Regreso con usted después. Eh, Edwin, next. Hey, teacher. Eh, la que... ¿La que quedé con ella? Sí. No, la siguiente. La siguiente. Ok. Eh, it's 10 past 11. It's 10 past 11. Great. Thank you. Aide. 10 past 11. Espera, espera, no, que me estés. No, Aide. 
No, half past five. It's half past it's five. five. Ajá, it's half past five. Ya me estoy cruzando. Sí, ya vi. ¿Otra vez? It is half past five. Thank you. Let's continue there. Eh, Gabriela. Gabriela no está. Veamos Gerardo. This one. Gerardo Antonio. Chicos, tienen que estar en clase. Perdón, no tenía miedo. Este, mm. el, it's five o'clock, el de las cinco y el no. de abajo. Solo ese five. me tiene que dar. Uno le toca. El de abajo de 5. Es, ah, vaya. Es, it's 25 after 5. It's 25 after 5. Thank you. Let's continue there. Eh, Juana Cristela. Teacher, sorry. Eh, it's, it's okay. It's 25 past 5. Yes. Recuerda que tenemos dos opciones. Uh -huh. eh, la siete sería It's ten past two Ten past two, very good Thank you, continue there Karen Janet It's half past two Half Half uh, Half exactly. Continue there Susana It's it's uh, too sharp. It's too sharp. Excellent. Continue, Miriam. Click. <laughs> La única que no había hecho. Y que iba de abajo para arriba. Y, y que nos faltaron tres. Voy a trabajar en eso. <laughs> porque solo Ahorita. esa me falta. <laughs> Tiene 30 segundos. Santos. No, mira acá, esta le corresponde a usted. Oh, it's for sharp. For sharp. Um, uh, right here, tell me the answer. For the last one, Veronica Esmeralda. It's half past four. Half past four, okay. Diana? Forty past to eleven. No, that is incorrect, Diana. Se recuerdan que dividimos el reloj en mitad, right? La primera mitad, los primeros 30 minutos, podemos utilizar past and after. La segunda mitad, que es del minuto 31 al minuto 59, right? vamos a utilizar to and before, right? Debemos respetar ese orden. No podemos decir que son 40 pasadas las 11. What could be the answer, Diana? Escuche la respuesta de su escuche la respuesta de su compañero acá y luego usted me da la suya. Okay, escuche la de él. Eh, son bien parecidas, ¿ok? Pero usted va a utilizar la otra mitad, ¿ok? Eh, Leonel, ¿cuál es tu respuesta aquí? Ok, teacher, eh, it's 10 past 11. It is 10 past 11. Él utiliza past porque está hablando de la primera mitad del reloj. Right? Ahora usted va a utilizar es, esta otra mitad, ¿right? Para llegar a las 12. Mire sus ejemplos.
Miren sus ejemplos, por favor. Todos, todos, todos. Escoja como din del público, Diana, para que alguien le ayude. Sí. Minus to fuerte. No, no, Diana. It's 20 before 12. It's 20 before 12. It is 20 to 12. It is 20 to 12, right? 20, barrio 2, 20 before 12. Anótelo, por favor. Okay, so we have this. Let's continue working. We have this activity on page 33. Vamos a la página 33. Vamos, vamos, vamos. We have Mrs. Robles' agenda, right? Look at the agenda that she has. Look at her agenda. Mira su agenda, chicos, right? In the agenda says 7.15, meeting with the marketing department. 8.30, video call with the youth supervisor from what's company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. 1.45, second part of the workshop. 5.55, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, new secretary and leave, right? We have the Teacher. activities, yes? What is, what's the meaning with? West, este. Uh -huh. Pero aquí es el nombre de una compañía. Los nombres propios no se cambian. ¿Ok? West Company va a ser West Company. A la China y a la Francia China. ¿Ok? ¿Y where is the workshop? Taller. Uh -huh. Taller. Thank you, eh, Carla. Do we understand the agenda? ¿Ya la vieron? ¿Yes? Hello. Yes, teacher. Yes, yes teacher. Ok, very well. So, what are we going to do? En la misma página, right? It says, read the information again. And you are going to answer these three questions. Okay? Vamos a leer otra vez la agenda. Ya la leímos. Y vamos a responder estas tres preguntas. So let's do it. Very easy, right? Very easy. Hola, teacher. Perdóneme, ¿qué es lo que vamos a realizar? Y si ya estoy en la clase. Váyase a la página 33, por favor. Bye, ahorita. ¿Sí? En la página 33 va a leer la agenda y va a responder estas tres preguntas. Ok. Vamos, vamos, vamos. Page 33, todos en la página 33.
teacher, solo la hora, ¿verdad? <ríe> Tenemos que poner más detalles. Tiene que poner más detalles, Karen. Habíamos quedado que iba a practicar más. Ah, ok. okay. Ah, Karen. Ah, usted es como una alumnita que tenía de nueve años. Que no le gustaba escribir, fíjense. Teacher me dice, ¿por qué tengo que escribir? ¿Por qué tengo que copiar? Así es, igual. La única diferencia era la edad. Es cierto. A la Sofi no le gustaba copiar. Bueno, creo que no le gusta porque todavía está chiquitito. <risa> Ahorita no escuchan ninguna lluvia, ¿verdad? No. Si la lluvia se pone más fuerte, voy a tener que mover. Así que me avisan si escuchan. ¿Ya terminamos? ¿Did you finish? Yes, teacher. Brenda, very good. Engage your meal, Brenda. Finish, teacher. Excellent job. Thank you very much. What about the others? Finish, teacher. Very good. Okay, so let's go ahead and start here, right, with the class, All right, let's continue. It says, what time is the video call with the West Company? What time is the video call with the West Company? Tell me. It's at 8.30. It's at 8.30, okay? Now, what is the full answer? The call with the company, it's half after eight. The video call with the West Company? It half after eight. Okay, half after eight. Very good. Is at half past eight. Very good. Is at half past eight. Is at after eight. Yes. Excellent. Thank you. Thank you, Gabriela. Thank you, Gerardo. 
Now Please. let's go with number two, Susana. Please. And Tengo let's check. Uh -huh. Este, es que yo contesté esta, pero no sé si está bien. Quiero asegurarme. La primera. Uh -huh. eh, the supervisor video call it's half past A. Pero no sé si está bien la the redacción. Supervisors video call. Um, yeah, the supervisor's video call from West Company, it, but it's half past eight. It's a half past eight. Si la hora está bien, la hora está bien, pero lo demás no me cuadre. Solo le tengo que agregar company. Mm -hmm. The video okay. call with the supervisors with the West Company supervisors is at half, half past eight. Um, okay. The video call with the West Company supervisor is la la la. Mm -hmm. okay. Number Gracias. two, Susana. Thank you, Miriam. What time does the workshop with the research department start? The workshop with the research department start uh, it starts. It starts. It's night short. The workshop again. Repeat. It's it's night short. Night short. It starts at night short. It starts at night chart. Thank you, Susana. And the last one here, please tell me, Karen Janet. What time does the company close? The, the company's close at five. <laughs> ¿Qué me dice companies? Y es que como lleva el auxiliar das. ¿Cuál es el verbo? Company es el verbo. Mm, no. Das, no. Ah, no. Entonces sería the company close. Closes. The company ah. closes. El verbo sí. es close, es cerrar. No compañía. Es cierto, de co uh -huh, company closes. Uh -huh. At. At. Eh, se me ha ido. Mm. At. 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 55 before 5. Oh, 5. 5.15. 5.15, okay. Mm -hmm. At 5.15? ¿Alguien lo No, sería. Ajá. 55, 55. <laughs> Okay. So the company um, closes at five to six. The or... company closes at five to six. Very good. Five to six. Mm -hmm. Five to six. Okay. Very good. Ven la diferencia cuando ponemos eh, el past, el after y todo. Son palabritas tan chiquititas, pero que hacen un solo relajo en las oraciones. Vamos a la okay. Thank you, Karen. Sí. Thank you, Leonel. Right, thank you so much. Now we're going to continue. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? Teacher, tomó la no. asistencia. ¿A las nueve? Sí. Ah. Mm -hmm. eh, solo yo me perdí un poquito, teacher, cuando donde decía de cerrar, no. Yo me había inventado la hora, la verdad. Pero... ¿Te había inventado ah, la hora? 
Ajá, es que no entendía. Then tomorrow, o sea, para mí no decía que cerraba a las 5.55. ¿Cómo se va a las 5.55? Ah, uh -huh. ah, ok. Pero no es que no, pero realmente no dice, ¿verdad? No dice. No cierra. Ah, vale. Está implícito. Ah, va, vale. ok. Uh -huh. Gracias. Thank you. Es como, llevar, es, es como llevar el horario de la agenda, ¿verdad? Ajá, exacto. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. ¿No hay más preguntas? No, teacher. No. Digamos, entonces. What are you going to do, guys? What are you going to do at this moment? Porque lo vamos a guardar para después. Right? Is that we are going to create for our sake here. Right? Se recuerdan que vamos a crear una agenda de lo que ustedes hacen todos los días. Okay? Pero todavía no. Vamos a ir ahí por partes. Vamos a hacer este ejercicio. Right? Here. Y se es what time, eso ya no lo podemos, solo para el recordatorio, que tenemos la pregunta de qué hora es y a qué hora se hacen ciertas actividades. Right? Ya vimos ahí las prepositions, right? por eso no hay problema. Ahora vamos a completar este ejercicio. This exercise is on page 34. Está el ejercicio en la página 34. Right? And we have here that we're going to put here the information right? for what time. Y luego, do or does. Okay. So, it says, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Qué debería escribir yo acá? Really? I need to start with what time? What time? Right? Y yo creo que es does. ¿Por qué? Porque lleva it. Y it es tercera persona. What time does it start? It starts at 9 a.m. Right? And that's what you're going to do. Eso es lo que vamos a hacer ustedes para cada uno de los otros. Two, three, four, and five. Okay? Let's do it. Vamos, vamos. No, it's not. It's not open. Now it's now it is. Thank you. Did you finish? Ya terminaron? Finish, teacher. Excellent. Finish, teacher. Very good, thank you so much. Los demás, ¿cómo vamos? I don't. You have not finished, okay. No, teacher, I, I'm finished. Ah, ok, ok. You finish. Leonel, Verónica, Esmeralda. ¿Ya terminaron? Finished. Yes. Excelente. Vamos a ver las respuestas. Just give me one second here. Yes, you finish? Yes, teacher. Okay, I think this is right. Just give me one moment.
Okay, so we're gonna see the answers here. Just one quick second. Un segundo. No se duerma, Karen. Don't fall asleep. Okay. No, teacher. Lo que pasa es que hoy, hoy a mí sí me tocó la vacuna. <laughs> y sí me ha dado sueño. <laughs> mm -hmm. De hecho, somnolienta. <laughs> okay, so we're going to continue here. Oh, see this. Me duele. Okay, now, what do you have here in number two, Karen? Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? Okay, very good. What time do you arrive? Arrive. I arrive at 8.15 a.m. Very good. Thank you. Alberto, number three. Tomorrow, I have to go to the photocopy center. What time it does? Mm -hmm. What time it does? The photocopy center open. It opens at 6.50. It opens at 6.50. Number four, Veronica. Wendy, do you want to have dinner with the, with me after the workshop? Yes, but what time does restaur restaurant close here? here? Oh, around 7.25. Thank you, Veronica. But let's take a look at that. Veamos ese ejemplo. When we say the restaurants, is that one restaurant, two restaurants, three restaurants? What do you think? Is two One. or three or more restaurants. Mm -hmm. Two because it's restaurants, no restaurant. Very good. Está en plural. Entonces, está en plural. No podemos utilizarlo con das. Right? What time, what time do restaurants two. close here? Porque restaurants lo podemos sustituir por day. Right? For day. Very good. And the last one. The last one here, Diana. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. What time do you they open? What time do they open? What time do they open? They open around 7.30 or 8.05. Very good. So we have the answers. ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? Do you have questions about this exercise? No, teacher. No? Okay. No. So if we don't have questions about this exercise, we are going to continue, okay? Estamos con todos. Me gusta, me gusta. Right? Now, what are we going to do here? I want you to, right now, I want you to create an agenda. Your agenda. Okay? Make your agenda very similar to Mrs. Robles and make your agenda just, you know, with no more than six activities. No más de seis actividades en su agenda. Right? Let's do it. Vamos a hacer una agenda de trabajo. Right? ¿Qué hacen ustedes su trabajo? Miren a Mrs. Robles. Right? She says here 7.15. Meeting with the marketing department. Video call with the supervisor. Todos y cada uno de ustedes va a crear su agenda en estos momentos. Let's do it. Individually. Vamos, vamos, todos creando nuestra agenda.
Have you finished yet? ¿Ya terminaron con su, con su agenda? Si no saben cómo decir algo, díganmelo por favor para poderles ayudar. Yes, teacher, I finished. You finished your agenda. Very good, very good. What about the others? Créanlo, no, ya son las nueve y cuarenta. It's twenty to ten. Así se dice. It's twenty to ten. Is that correct? Mm -hmm. Yes, teacher. <laughs> <laughs> It is correct. Mm -hmm. Okay. You finished? Okay. So now that you have your agenda, ya tienen todas sus agendas. Edwin, Brenda, Gerardo, Cristela, Santos, Aide, Diana, ya tienen sus agendas. Marina. Yes, teacher. Yes, okay, yes. very good. Yes, you can see. I'm teaching just the niño. Okay, we have here, right, the activity that we're going to do with the agendas. It says, ask three classmates about their schedules, activities, specifying time and date. So we're gonna make groups of three, right? So what are you going to do? We have here the name. So I'm going to start asking here. I'm going to ask right now, Aide, okay? What is your name? What is your name? My name is Aide Santos. Aide, okay, thank you, Aide Santos. Aide Santos, thank you. What do you do in the morning? I get up, um, take a take a shower and eat. Okay, but in your work? Um, I check my email. Checks emails. Okay. What time do you check your emails? Um, half past seven. Half past seven. Okay. Very good. So look at this. 
I have here, and it says, I de Santos checks emails at 7.30. That's one activity. Then I'm gonna complete number two, number three with date and time, right? Con fecha y hora, o con la fecha o con la hora, como ustedes quieran, preferiblemente la hora. Then I'm going, I'm going to ask uh, Edwin, what's your name? Leonel Velasquez. Leonel Velasquez, very good. What do you do at lunch? Uh, what? For what? What? Uh, time for breakfast. Time for breakfast at 12. Mm. Recuerden que su agenda de trabajo, right? What do you okay. do in the morning? Uh, I supervise the production, right? Supervises, supervises the production. Okay, supervises the production, ¿qué más dijo? Live. Live. ¿Qué significa live? Line. Líneas. Supervises the, the production lines. Okay. What time do you supervise the production lines? Okay. Uh, Three, half past eight. At? At three, half past eight. Okay. At eight. Past eight, right? At half past eight. Okay. Cuando respondemos a la pregunta, what time do you? Right? No, what time is it? Sino que what time do you? Right? What time do you check email? At 7.30. What time do you supervise? At 8.30. Cuando hacemos la pregunta, what time is it? Decimos, it's 9.45. It's, right? Si nos preguntan con what time, no vamos a utilizar it is. ¿Ok, Edwin? Ok, entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer las mismas preguntas que yo he estado haciendo, así con el ejemplo de Aide y Lionel. Van a poner el nombre de la persona que le preguntan, por lo menos tres actividades acá, y la hora en que lo hacen. ¿Ok? La primera pregunta sería, what's your name? Right? What is your name? La segunda pregunta, ¿cuál era, Brenda? Uh, what time? What time es la segunda pregunta. Are you sure? Uh, no, no. What is your activities? What activities? What activities do you do? You do? do you do in your, in your work? work. Mm -hmm. In your work. Muy bien, thank you. What activities do you do in your work? Excellent job. And the last one, what's the question, Teresa, for the time? Teresa? Teresa? Teresa está en clase. Al parecer no. Miriam, ¿cuál es la pregunta? La hora. <ríe> eh. uh -huh. What? Um. ¿La acabo de decir? What activities? No. What time? What time do you? Very good. What time do you? Por favor, tomen una captura de pantalla para que tengan un ejemplo y puedan mm -hmm. llenar ustedes sus actividades. Aquí van a, what time do you check your email? What time do you supervise the production? What time do you? Más la actividad que ya les dijeron. Right? Please take a screenshot, tome una captura. ¿Ya lo tomaron? Yes, teacher. 
Ok, vamos a irnos en grupos de tres, right, para llenar nuestra actividad. Esto está en el libro, en la página 35, si no me equivoco, 30, 34, 35, para que podamos hacer nuestros ejemplos. Let's start. Vamos a tener solamente 10 minutos porque son las 9.48. Ok. Let's go, let's go. Ok. Click on your groups. Click on your groups. Hurry up. Vamos, 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 vamos. Click on your group. Janet, Karen, Janet. Yes, I did. <laughs> okay, let's go. Do you, have a, do you have a question? No? No, I ain't gonna. Okay, see you in a moment. Eu sou falante português. Ok, ahí de, bueno, ahí de, ya creo que la primera pregunta, creo que no, ¿verdad? La segunda, what activities do you do in your work? I supervise the work of the technicians. Supervise? The work? The work of the technician. Se cortó, se cortó, no lo entendí. Perdón. The technician. The Técnicos. Técnicos. Technician. Technician. Se escribe T-E-C-H-N-I-C-I-A-N-S. Technician. N-E. Uh -huh. Technician. The supervisor. The word technician. Sí. Supervise the work of the technicians. What type do you supervise the work technician? Mm, it's a um, nine half half past nine. No, y media. No, y media. Ok. Half past nine. A.M. Ok. okay. Other activities? Ok. Las otras actividades, va. O si quieren, ya tenemos si una. Usa, una. Ajá. Exacto. Uh -huh. Porque si no, no vamos a terminar nunca. Um, <ríe> no va a tanto. Uh -huh. What's your name, perdón? My name is Santos. <laughs> How are you? Fine. Very <laughs> nice. Very well. Um, Santos, luego, what activities do you do in your work? Uh, check fields. What? Pen, check fields. Pending from the previous day. Uh, what time do you? Okay. Diana. Okay. Okay, entonces, ¿quién Diana? Vaya, what's your name? My name is Diana Ortiz. What's your activity in your work? I receive the, the children. Receive it the children. Ah, okay. Children, what time? At seven o'clock. What's your second activity? Uh, these children or to read the uh, read. What time? At 
at 10 30. 10 30. Okay. And you, Brenda, what activities do you do in your work? Okay. I make my daily activity list at half, half, half past nine. At half? Past uh -huh. nine. Nine, a las nueve y media. Uh -huh. At, uh -huh. uh, Brenda, yes. I, 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 I don't understand the activities. I make my life activity list. Mm. Uh -huh. Escríbalo, like escríbalo en el chat para que le salga un poquito más eh, fácil entenderse. Ok. Uh -huh. Voy. She make the activity activity, activity list. list. Activities list. Mm -hmm. She make the day. She make uh -huh. mm -hmm. her activities. Or she make her agenda. Mm -hmm. Uh -huh. activity list. Oh, uh -huh. activity no list. es como la lista, sino que es una no es una agenda, sino que es una lista como todo lo, lo que tengo que hacer en el día. Una checklist. Che ah, checklist. 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 She make her checklist. Ella hace sus, su lista o su programación, su schedule, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? Es lo yes. mismo que una agenda. Uh -huh. Lo mismo. Ah. She makes... ah, pero sin hora. No tengo uh -huh. hora. Okay. Otros dicen checklist, otros dicen to do list, lista de quehaceres, to do list. Ok. También lo puedo utilizar. Ok, and I supervise the sales rooms of Santa Tecla. At, supervise? Uh, supervise the, the sales. Rooms of Santa Tecla. South rooms. The stores, sala de venta, quiere decir. Yes. The stores. Stores. Uh -huh. the stores. The stores. The stores. stores. I, I supervise the stores, sería, ¿verdad? Uh -huh. Yes. I, and in the case of us, she supervises the stores. Supervisor. Supervises, uh -huh. supervises. The stores. Uh -huh. Correct. But what time do you supervise the stores? At uh, 10 o'clock. Vámonos. Bueno, no terminamos, pero ahí vamos. Bueno, adiós. No Hello, hello, hello. Hello. Okay, now, today we are not going to share the answers. Ahora no vamos a, a, a compartir las respuestas. El lunes vamos a seguir con la actividad para que la puedan terminar. Okay, así que no se preocupen. Solamente recuerden Teacher, con quién van. Teacher, no se no ve ni se oye. No me voy a ver porque está lloviendo. Sí, está bien. Ah, está Pero lloviendo. Bien. Entonces, no me puedo ver porque está lloviendo, no hay luz y pues ni modo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Pero me escuchan? Yes, sí, ahora sí. Yes, ok. Yes. Ahora, el, el lunes vamos a terminar con la actividad, right? Porque ahora no terminaron, es mentira, no han terminado. Pero solamente <risa> recuerden con quién van. Recuérdense okay. con quién van, porque el lunes así voy a armar los equipos. Recuérdense con quién van cada quien. Uh -huh. right. So please make sure you remember. Right. Let me, let me do sure. something. Vamos a hacer algo aquí. Permítanme un segundito. Eran cuatro equipos, right? Okay. Now, 
That's what we're going to do on Monday. Eso vamos a hacer el lunes. Eh, vamos a seguir compartiendo. Y ahora déjenme pasar las listas antes que se vaya. Brenda Yamilete Estrada Torre. Presente. Diana Marcela Gómez Ortiz. Presente. Edwin Leonel Velázquez. Presente. Francisco Humberto Amaya Miranda. Gabriela María Velázquez Zacarías. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Jair Adonis Presente. Martir Molina. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Thank you. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente. Yo. Miran Arelí Romero Luna. Presente. Pamela Abigail Vázquez Hernández. <risa> Santos Alberto Chicas Juárez. Presente. Silvia Lisset Barrios Morales. Sí. Teresa de Jesús Ramos Santos. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Jessy Beatriz Valle García. Ok. So that's what we're going to do, guys. Right? I will see you tomorrow. Lo veo entonces. No, mañana no. <laughs> Lo veo el lunes. Right, not today, until Monday. <laughs> Descanse. Yeah, and... <laughs> See you Good Monday, night. everybody. Good night. See you. Bye-bye. Happy bye. weekend, teacher. Happy bye -bye. weekend. Enjoy with your families. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Bye. Bye, Karen. ¿Tiene alguna pregunta, Karen? No, no me puedo salir. <laughs> <laughs> Estoy intenta, okay. Oh, is it? I know. Let's see, bye. <laughs>